ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రముఖ న్యాయవాది హైకోర్టు అడ్వకేట్ శ్రీ కళానిధి గోపాలకృష్ణ గారు సార్ నమస్కారం ఎలా ఉన్నారు యా ముందుగా ఈరోజు ఒక పెద్ద సెన్సేషన్ ట్రెండింగ్ సీఎం కూతురు అంటే ఎమ్మెల్సీ కవిత కల్వకుంట్ల కవిత గారికి ఈడీ నోటీస్ ఇచ్చింది మొన్న ఆవిడ మొన్నటి వరకు అయితే పేరు లేదు అనుకున్నారు ఆమె కూడా నా పేరు ఎక్కడ అఫీషియల్ గా చెప్పలేదని ఏబిఎన్ కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో అక్కడ కూడా చెప్పింది ఆమె రాధాకృష్ణ గారితో మాట్లాడినప్పుడు కానీ నిన్నగాక మొన్న ఆమె పేరుని ఆ కేసులో ఇంక్లూడ్ చేయడం నిన్న ఆమెకి నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ నోటీస్ పరిణామాలు ఎట్లుంటాయి అండ్ చాలా మంది దీన్ని ఏ రకంగా అంటున్నారు అంటే ఇది వ్యక్తి తప్పు చేయడంతో అనేది ఒక లెక్క అయితే వ్యక్తిగతంగా పార్టీని అంటే బీజేపీ పార్టీ టీఆర్ఎస్ ని కొట్టలేక ఇదంతా చేస్తుంది అని ఈ నోటీస్ ఏం చెప్తుంది ఆ నోటీస్ వల్ల జరిగే పరిణామాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయి ఈ నోటీసు రెండు రకాల నోటీస్ ఒకటి నిందితులకు ఇచ్చే నోటీస్ ఒకటి సాక్షులకి లేకపోతే ఎవరి దగ్గర అయితే ఈ స్కామ్ గురించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని రాబట్టడానికి ఇచ్చే నోటీస్ ఫస్ట్ నోటీస్ ఏమో సెక్షన్ ఫార్టీ వన్ అది నిందితులకి ఇస్తారు సెకండ్ నోటీస్ వచ్చి సాక్షులు కానీ లేకపోతే ఎవరి దగ్గర ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం రాబట్టవచ్చు అనుకునే పరిస్థితుల్లో వాళ్ళకి సెక్షన్ వన్ సిక్స్టీ నోటీస్ ఇస్తారు కవితకి ఇచ్చిన నోటీస్ వచ్చి వన్ సిక్స్టీ సిఆర్పీసీ అందులో ఏం రాస్తారంటే ఈ రకంగా ఈ కేసు అయింది ఈ కేసులో దీనిలో ఉన్నటువంటి కీలక సమాచారం మీ వద్ద ఉన్నట్లు మాకు వస్తుంది కాబట్టి మీరు పలానా తారీఖు పలానా గంటలకి మా ఆఫీస్కి రండి మిమ్మల్ని మేము విచారించాలి ఇది మా ఇన్వెస్టిగేషన్ లో భాగం అని చెప్పి ఈడి నోటీస్ ఇచ్చింది నోటీస్ ఇచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనిషి ఆ నోటీస్ కి రెస్పాండ్ అవ్వాలి ఇన్వెస్టిగేషన్ కి సాయపడాలి అయితే పదిహేను సంవత్సరాల లోపు పిల్లలు గాని ఆడవాళ్లు గాని వాళ్ళకు ఒక ఇది ఉంది ప్రివిలేజ్ ఏంటంటే వెసులుబాటు వీళ్ళు ఈడీ ఆఫీస్ కి వెళ్ళక్కర వెళ్ళక్కర వీళ్ళు వీళ్ళ దగ్గరికి ఈడీ వస్తుంది చెప్పినప్పుడు ఈ ఈడి ఆమె రావడానికి పోవడానికి అయ్యే ఖర్చులు ఈడి భరించారు ఆమె రేంజ్ కి బెంజ్ కారు ఉంటది దాన్ని బెంజ్ కారు తీసుకోవాలి మనం తీసుకుని దింపాలి అంటే వాళ్ళు బెంజ్ కార్ హైర్ చేయాలి ఫార్టీ వన్ ఏ కి బెంజ్ కార్ ఉండదు వన్ సిక్స్టీ కి బెంజ్ కార్ ఉంటుంది అందుకని వీళ్ళు ఏం చేశారంటే టీఆర్ఎస్ కేసీఆర్ కూతురు కాబట్టి వాళ్ళకు ఒక భయం ఉంది ఈడీకి ఏమాత్రం ఆమెను అరెస్ట్ చేసినా ఫస్ట్ ఓల్డ్ సిటీ బగ్గు అంటది ఎందుకంటే ఎంఐఎం వాడు ఉంది అక్కడ ఈయన ఏం చేస్తాడు కేసీఆర్ ఎంఐఎం ని గెలుపుతాడు వాళ్ళు అక్కడ రైజ్ అవుతారు అక్కడ రైజ్ అయ్యి అక్కడి నుంచి మొదలైతుంది ఇంకా మొదలైంది అంటే ఓల్డ్ సిటీ ఎట్లా ఉంటుందో తెలుసు కదా కత్తిపోటు స్టార్ట్ అయిపోతుంది దాని తర్వాత చాదర్ఘాటు ఆ మెల్లెగా హైదరాబాద్ సిటీకి పాసిపోతాయి ఇది ఒకటి తర్వాత నెక్స్ట్ స్టార్ట్ అయ్యేది ఎక్కడ నిజామాబాద్ ఎక్కడెక్కడైతే ముస్లిం పాపులేషన్ ఎక్కువగా ఉందో వాళ్ళు ముందుకు వచ్చేస్తారు చాలా ముందుకు వచ్చేస్తారు వాళ్ళు చేయాలని పనులు చేస్తారు వాళ్ళు బస్సులు కాల్చి చేయటం కాల్చిపడేయటం పిల్లకి నిప్పు పెట్టడం ఈ భయం ఉంది ఈడికి అందుకని వాళ్ళు ఫార్టీ వన్ ఏ ఇవ్వలేదు ఇవ్వకుండా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే తెలివిగా వన్ సిక్స్టీ ఇచ్చారు వన్ సిక్స్టీ ఎవరికి సాక్షి కదా వచ్చి మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి ఈమె కూడా ఏమనుకుంటుంది ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడమే కదా అని ఈమె వాళ్ళని రమ్మంటది వాళ్ళ ఇంటికి సరే వాళ్ళు వస్తారు వాళ్ళు వచ్చేటప్పుడు క్వశ్చన్ తెచ్చుకుంటారు ముందే ప్రిపేర్డ్ గా అవి కూడా ఒక ఏడు వందల క్వశ్చన్ ఉంటాయి ఒక ముప్పై పేజీల అనమాట అది ఏడు వందల క్వశ్చన్ ముందే రాసి వచ్చేస్తారు చెప్పేస్తారు మేడం ఇన్ని క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయాలి కనీసం ఒక ఐదు గంటలు పడుతుంది ఓకే రైట్ స్టార్ట్ అంటారు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిందంటే మీరు వన్ టు టెన్త్ క్లాస్ ఎక్కడ కదారు అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది అనమాట వన్ టు టెన్త్ క్లాస్ ఎక్కడ చదువుతారు అంటే క్వశ్చన్ అన్ని ఏంటంటే అన్వాంటెడ్ క్వశ్చన్స్ 
కావాలని ఆ క్వశ్చన్ పెడుతుంది అక్కడ పెట్టి మీరు ఇంగ్లీష్ మీడియం తెలుగు మీడియం ఆమె ఆన్సర్ చెప్తుంది కొన్ని మామూలు క్వశ్చన్ అడగంగానే సడన్ గా మీరు ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ లో ఫలానా ఫామ్ నెంబర్ ఫార్టీ వన్ లో మీ సంతకం ఉంది అవునా కాదా కాదు అంటూ ఫామ్ తీసి పెడతారు కాదు అనగానే అక్కడ ఒక అఫెన్స్ వెళ్ళి ఏమైతే సెక్షన్ వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసిన తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చినందుకు ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆమె ఓతు ఓతు తీసుకోవాలి కనుక నువ్వు ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే ఇంకో కేసు గొప్పది అట్లా ఉంటుంది కూడా వాళ్ళ ఇంట్రాగేషన్ నేను సిబిఐ ఇంట్రాగేషన్ ఫేస్ చేసి అందుకని వాళ్ళు ఎన్ని క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఎలా తిప్పి తిప్పి అడుగుతారు క్వశ్చన్ ఎన్ని అప్రస్తుతమైన క్వశ్చన్ అడుగుతారు మధ్యలో అసలైన క్వశ్చన్ మీరు ఢిల్లీకి ఏర్ ఇండియా ఎన్నిసార్లు వచ్చారు స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్ ఓకే నేను చాలా సార్లు వచ్చాను సార్ అబౌట్ టెన్ టైమ్స్ వచ్చా మీ ఖర్చుతో వచ్చారా గవర్నమెంట్ ఖర్చుతో వచ్చారా అలా క్వశ్చన్ ఉంటాయి అన్న తర్వాత మొత్తం ఢిల్లీలో ఉన్న జోన్లలో మీరు ఏ ఏ జోన్లలో మీరు డిపాజిట్ పెట్టారు లిక్కర్ లిక్కర్ డీలర్షిప్ కి పెట్టారు మొత్తం లాగేస్తారు సార్ ఇన్ఫర్మేషన్ మంచి మంచి వాళ్ళు పంటా ఇచ్చిపోయి వాళ్ళు ఎంతో ప్రిపేర్ చేస్తాడు ఏం చెప్పొద్దని ఏం చెప్పొద్దని కొట్టిన చెప్పొద్దని చెప్పి వచ్చేస్తాడు వాడు వాడు కొట్టరు తిట్టరు ఏం చేయరు క్వశ్చన్లతో కంపేస్తారు అన్ని క్వశ్చన్లు ఉంటాయి వాళ్ళకి ఆరికి ఆ క్వశ్చన్ అడిగి 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 విసుగు వచ్చేస్తుంది మనిషి అడిగిన క్వశ్చన్ ముప్పై సార్లు అడుగుతారు కావాలని అడుగుతారు ఫస్ట్ చెప్పిన దానికి తర్వాత చెప్పిన దానికి ఏమాత్రం లైట్ డిఫరెన్స్ పట్టేస్తారు రికార్డ్ అయిపోతుంది అక్కడ మొత్తం వీడియో రికార్డ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళు కొంతమంది ఆఫీసర్లు వచ్చి కొన్ని క్వశ్చన్ అవుతారు వాళ్ళు పోగానే మళ్ళీ లేడీస్ వస్తారు లేడీ ఆఫీసర్లు అడుగుతారు ఆఫీసర్స్ చేంజ్ చేసేస్తుంటారు క్వశ్చన్స్ ఓకే ఆన్సర్ మొత్తం రాబడతారు ఈ ఆన్సర్స్ లో వాళ్ళ గనక ఒక కాగ్నైజబుల్ అఫెన్స్ జరిగింది అని వీళ్ళకి గనక అనిపిస్తే అప్పుడు వాళ్ళు పనిష్మెంట్ ని బట్టి ఆన్ ద స్పాట్ కూడా అరెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది అప్పుడే నోటీస్ ఇచ్చి అప్పుడే అరెస్ట్ చేయొచ్చా ఇమీడియట్లీ ఓకే ఇమీడియట్లీ ఫార్టీ వన్ ఇయర్ అంతే ఈ చేత్తో నోటీస్ ఇస్తారు ఆ చేత్తో రిమాండ్ అంటాడు నాకు ఇవ్వలేదు అదే అవును నాకు ఇచ్చారు ఫార్టీ వన్ ఇయర్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వెళ్తే రిమాండ్ వాళ్ళకి ఆ పవర్స్ అన్ని ఉన్నాయి కాకపోతే కాగ్నైజబుల్ అఫెన్స్ ఒకటి జరిగింది అనేది అక్కడ ద్రోహ పడాలి ఓకే ద్రోహ పడితే మాత్రం అరెస్ట్ అరెస్ట్ ఇంకా అప్పుడు నువ్వు ఓల్డ్ సిటీ ఏమైనా చేసుకొని మొత్తం దేశం వాళ్ళు భయపడరు కాస్త తీసుకునే స్టెప్ కాస్త జాగ్రత్తగా తీసుకుంటాం అదే నాలాంటి అనుకోండి నాకు వన్ సిక్స్టీ అవసరం లేక్ట్ ఫార్టీ వన్ ఇయర్స్ అవుతుంది అయితే నాకు అర్థం కాని క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఢిల్లీ అనేది ఒక సపరేట్ స్టేట్ అవును మన తెలంగాణ సపరేట్ స్టేట్ అయితే ఈ ఢిల్లీ స్టేట్ తెలంగాణకి స్టడీ చేశా చేసే వీళ్ళకి ఏమైందంటే ఢిల్లీ అనేది ఒక నూట యాభై స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఏరియా అంటే ఢిల్లీ ఇంక్లూడింగ్ నోయిడా గానీ తీసుకుంటే కనుక వన్ ఫిఫ్టీ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ అదే ఇప్పుడు పబ్లిక్ కి కూడా అర్థం కాదు అదే అందరూ ప్రతి న్యూస్ లో ఢిల్లీ స్కామ్ ఢిల్లీ స్కామ్ అంటారు కదా అసలు అదేంది తెలియట్లే అయితే కరోల్ బాగ్ సెంటర్ నుంచి అంటే జంతర్ మంత్రం ఒక ప్లేస్ ఓకే అవును అది పాయింట్ ఆఫ్ స్టార్ట్ అన్నమాట అక్కడి నుంచి ఎటు చూసినా నూట యాభై కిలోమీటర్లు అంత రౌండ్ అబౌట్ ఢిల్లీ అనమాట అది దాన్ని వీళ్ళు ఏం చేశారు జోన్ల కింద విడిగొట్టారు ఇంతకుముందు ఏదో నాలుగే నాలుగు జోన్లు ఉండేవి సౌత్ ఢిల్లీ వెస్ట్ ఢిల్లీ ఈస్ట్ ఢిల్లీ నార్త్ ఢిల్లీ ఇవే నాలుగే వాటిని ఇప్పుడు జోన్స్ చేశారు జోన్స్ చేసి ఎగ్జాంపుల్ గా ఒక సపోజ్ ఒక రెండు వందల జోన్లు చేశారు వాళ్ళు ఏమంటే ఈచ్ జోన్ కి ఒక డెబ్బై షాపులు టెండర్ అలాట్ చేద్దాం అలాట్ చేసి ఈచ్ షాపు అలాట్ చేయాలంటే మన హైదరాబాద్ లోనే 
రెండు కోట్లు అయిపోయింది ఒక్క నీకు షాప్ రావాలంటే రెండు కోట్లు డిపాజిట్ పెట్టాను లేదా వన్ క్రోర్ డిపాజిట్ పెడితే వన్ క్రోర్ లంచం ఇచ్చారు డిపార్ట్మెంట్ కి అలాగా ఈ పదిహేను వందల షాపులు ఢిల్లీలో ఇప్పుడు అన్ని జోన్స్ లో కూడా వచ్చేసి వాళ్ళు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారు ఎవరెవరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉందో వాళ్ళు ఆన్లైన్ అప్లై చేసుకోండి అప్లై చేసుకోండి మామూలు వాడికి ఆన్లైన్ రాదు విండో ఓపెన్ చేయరు దాన్ని అదే నువ్వు సీఎం కేసీఆర్ కూతురు అప్లై చేసింది అనుకోండి వీళ్ళు టెలిఫోన్ చేసి చెప్తారు ఈ అప్లికేషన్ వస్తుంది ఆన్లైన్ ఓపెన్ చేయండి అని అలా ఎవరెవరైతే పొలిటికల్ లీడర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ కొడుకులు ఉన్నారో బామర్లు ఉన్నారో మల్లారెడ్డి లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారో వీళ్ళందరికీ కంప్యూటర్ యాక్సెప్ట్ చేసేస్తుంది మీకు సబ్మిట్ అనే బటన్ ఆప్షన్ వస్తుంది సబ్మిట్ అంటే వీళ్ళ అప్లికేషన్ రిసీవ్ అయినా లాగిన్ అయిపోతుంది కానీ మిగతా వాళ్ళకి ఆ సబ్మిట్ బటన్ ఆప్షన్ రాదు అదనమాట అంటే రాత్రి ఏ ఒంటి గంటకు రెండు గంటలకు ఓపెన్ చేస్తారు దీన్ని అందరు పడుకున్నప్పుడు మెడికల్ అడ్మిషన్స్ అని అట్లయి జరిగాయి ఫ్రీ కోట మామూలు ఎప్పుడు ఓపెన్ చేసి అందరు వచ్చేస్తారు తెగ పడతారని వన్ థర్టీ టు టూ ఓ క్లాక్ ఓపెన్ చేశారు వీళ్ళకి చెప్పారు ఈ టైమ్ లో ఓపెన్ అయితే అప్లై చేసుకుని చేసి వాళ్ళకి అదృష్టం వచ్చేసింది అట్లాగే ఇది కూడా అంతే అనమాట అలా అప్లై చేసుకుంటారు అప్లై చేసుకుంటే ఈడికి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఒక్కొక్క షాప్ వెనకాల వన్ క్రోర్ రూపీస్ చేతులు మారిపోయాయి అంటే పదిహేను వందల కోట్లు స్కామింగ్ చేతులు మారిపోయాయి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ డీలర్స్ ఇచ్చారు వీళ్ళకి ఈడికి ఎందుకంటే ఇద్దరు ఉంటారు డీలర్స్ వీడికి రావాల్సింది వాడు వచ్చింది వాడు ఊరుకుంటాడు వాడు కంప్లైంట్ ఇచ్చేస్తాడు ఇలా జరిగే విషయం బయటకు పొక్కింది ఎప్పుడైతే విషయం బయటకు పొక్కిందో ఎప్పుడు తెలుసు కవిత ఇన్ని షాప్లకి అప్లై చేసింది అంటే ఆమె ఇన్ని కోట్ల రూపాయలు లంచం ఇచ్చింది ఇన్ని కోట్ల లంచం ఇస్తే ఆమెకి ఇంత ఆదాయం ఉంటుంది రేపు షాప్ లో బిజినెస్ రైవర్రీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు రెగ్యులర్ గా బిజినెస్ వాళ్ళు అప్లై చేస్తే అంత పట్టించుకోరు కానీ ఎప్పుడు లేని కవిత ఇప్పుడు సడన్ గా వచ్చి ఆమె కూడా అప్లికేషన్ పెట్టింది వేరే వేరే పేర్ల మీద బిలామీలు అనుకోండి అప్పుడు వాళ్ళు కంప్లైంట్ ఇచ్చేస్తారు వాళ్ళకి కావాల్సింది కూడా ఈడి కదే సెంట్రల్ లో బీజేపీ వీడేమో వాడమైనట్లేదు చెప్పింది ఇంటలేదు చెప్పింది ఇంటలేదు చెప్పింది లేకపోతే నిన్న చెప్పాను ఏమైతుంది అని చూసారా ఇప్పుడు ఫలితం ఆ రకంగా వచ్చింది ఇప్పటికైనా మంచి పెయింట్ లేదు బీజేపీతో దోస్తి చేయి ఆగిపోతాయి కేసులు ఆగిపోతాయి కేసులు లేదా కవిత తీసుకొచ్చి బీజేపీలో అడ్మిట్ చేసి పార్టీ మారమని అడుగుతారు ఇది ఎంత వరకు కరెక్ట్ అని ఆయన ప్రెస్ మీట్ లో చెప్తున్నాడు ఒక రోజు అదే మరి నీకు కవిత అరెస్ట్ కాకుండా ఉండాలంటే బీజేపీలో చేరిపో మనం ఫైవ్ ఇయర్స్ ముక్కు మూసుకుంటే టైం పాస్ అయిపోతుంది తర్వాత ఏ పార్టీ వస్తుంది చూద్దాం తర్వాత ఈ మధ్య అరెస్ట్ కాదు కదా ఈ కేసు మూలే పడిపోతుంది బీజేపీ లేదా నేను టీఆర్ఎస్ జగన్ పట్టుకొని తిరుగుతా అంటే మాత్రం అరెస్ట్ గ్యారంటీ సో ఇంటెన్షనల్ గా పార్టీలు బల బలాల కోసం వ్యవస్థలు వాడుకుంటున్నాయి అనుకోవచ్చు వ్యవస్థలు ఏం వ్యవస్థ సిబిఐ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కీలుబొమ్మ ఈడీ కీలుబొమ్మ ఐటీ కీలుబొమ్మ ఏ సిబిఐ కూడా కీలుబొమ్మే ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ చేతులు కానీ కేజ్రీవాల్ అంత సీఎం అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆయన చాలా నీతి పరుడు అలాంటి నీతి పరుడైన సీఎం ఉన్న స్థానంలో ఇవి జరగడం ఏంటి డిప్యూటీ సీఎం మీద కూడా అవును డిప్యూటీ సీఎం వినయ్ కుమార్ సక్సేన వినయ్ కుమార్ సక్సేన మీద కూడా కేసు కేసు పెట్టారు అంటే ఒక డిప్యూటీ సీఎం ని కూడా వాళ్ళు వదలట్లేదు ఎందుకంటే మరి ఉన్నది కేజ్రీవాల్ మళ్ళీ అది కూడా అవును ఆమ్ ఆద్మీ కదా అవును ఆమ్ ఆద్మీ అది కాబట్టి 
కేజ్రీవాల్ ఆనెస్ట్ చంద్రబాబు నాయుడు ఆనెస్ట్ వీళ్ళిద్దరూ ఇట్లాంటివి ఎంటర్టైన్ చేయరు కేసీఆర్ చేస్తాడేమో కానీ వీళ్ళైతే ఎంటర్టైన్ చేయరు ఇప్పుడు కేసీఆర్ ముందు నా అగ్ని ఏమంటుందని అగ్ని సమస్యనా అలాంటిది ఏంటంటే కూర్చుని ఎలా కాపాడుకోవాలి వాళ్ళకి లాయర్స్ ఉన్నారు పెద్ద పెద్ద లాయర్స్ ఉన్నారు అడ్వైజర్ వస్తున్నాయి అడ్వైజర్లు ఇస్తారు వాళ్ళకి అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి కానీ ఈడీని మీరు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయలేదు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల బీజేపీ చేయగలుగుతుంది బీజేపీ చేయగలుగుతుంది కానీ అదర్ గవర్నమెంట్ చేయలేదు అట్లా ఉంటుంది అనమాట పరిస్థితి ఓకే ఈ ఇప్పుడు మనం అనుకున్నట్టుగా వన్ సిక్స్టీ సిఆర్పీసీ నోటీస్ ఇచ్చి ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగా ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడానికి జనరల్ ఎంక్వైరీకి పిలుస్తున్నారు కదా ఇట్లాంటి కేసు ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా సిఆర్పీసీ వన్ సిక్స్టీ ఇచ్చి వెంటనే అరెస్ట్ చేసిన సందర్భం గానీ దాన్ని మళ్ళీ ఫార్టీ వన్ ఏకి మార్చిన సందర్భం గానీ ఉందా జగన్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి వాళ్ళ అడిగిందా ముందు అచ్చా వన్ సిక్స్టీ ఇస్తే అప్పుడే అనుకున్నాడే పిలిచిన తర్వాత ఆయనకి ఎందుకు వస్తుంది అండి బాబు బాబా మెంటల్ ఎక్కిపోయింది జగన్ కి వరుసగా నాలుగు రోజులు నాకు తెలిసి పొద్దున ఈడీ ఆఫీస్ పోవడం సాయంత్రం రిటర్న్ రావడం మళ్ళా నెక్స్ట్ డే పోవడం అలా చేసి 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 వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ రాబట్టుకొని అప్పుడు నోటీస్ ని కన్వర్ట్ చేసి పడేసాను ఫార్టీ వన్ ఏ కింది ఇచ్చేసారు పొద్దున నోటీస్ ఇచ్చారు రాత్రి అరెస్ట్ చేసి పడేసాను అంటే జగన్ సాక్ష్యం ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం జగన్ ఎంత మంది ఉన్నారు అట్లా ఎంత మంది పెద్ద పెద్ద బిజినెస్ మెన్ వాళ్ళందరికంటే వన్ సిక్స్టీ ఇస్తారు మా పని అరెస్ట్ చేస్తారు అట్లా అరెస్ట్ చేయడం కూడా మీకు బయట నుంచి వచ్చే వాళ్ళు బయట నుంచి పంపించారు బ్యాక్ డోర్ ఉంటుంది ఆ బ్యాక్ డోర్ లో వ్యానే తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు పోయింది కూడా తెలియదు పోయింది కూడా తెలియదు ఇంకా ఇంకా ఉన్నాడనే బలబా కల్పిస్తుంటారు ఇంకా ఇంకా రేఖందని చెప్తూనే ఉంటారు ఈ లోపల ఆల్రెడీ జరిగి కూడా వెళ్ళిపోయి ఉంటాడు అట్లా ఉంటారు అనమాట ఒకవేళ వాళ్ళ కనుక వీళ్ళు చెప్పేటువంటి స్టేట్మెంట్స్ బేస్ చేసుకొని ఒకవేళ వన్ సిక్స్టీ సిఆర్పీసీ ఇచ్చినా కూడా ఫార్టీ వన్ ఏకి అధికారం ఉంది సార్ చెప్తా ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ సెక్షన్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సిఆర్పీసీ ఎఫ్ఐఆర్ ఎంత పవర్ఫుల్ వెపన్ అంటే అది ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసే ఆఫీసర్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ ఒక్కొక్క పరిస్థితుల్లో హెడ్ కానిస్టేబుల్ కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ అయిపోతాడు ఒక జీవో ఇస్తారు సపోజ్ శ్రీకాకుళం అట్లా ఉంది మీకు ఎస్ఐ లేడు అక్కడ ఉన్న ఇద్దరు ఎస్ఐ వాళ్ళ వల్ల కాదు అప్పుడు హెడ్ కానిస్టేబుల్స్ కి పవర్స్ ఇచ్చి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడానికి ఒక జీవో ఇస్తారు అప్పుడు హెడ్ కానిస్టేబుల్ లో బికమ్ ఎనార్మస్ పవర్స్ వస్తారు వీళ్ళకి ఏదైనా డిపార్ట్మెంట్ కానీ వాళ్ళందరూ ఫాలో అయ్యేది సిఆర్పీసీ నే ఐటీ గానీ ఈడీ గానీ ఏసీబీ గానీ ఏమైనా గానీ సిఆర్పీసీ ఫాలో అవ్వాలి వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఎఫ్ఐఆర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ వాళ్ళది ఏంటి వాళ్ళ డ్యూటీ కాగ్నైజబుల్ అఫేర్స్ జరిగింది అనేది కనుక వాళ్ళు ధృవీకరించుకుంటే నెక్స్ట్ ఆప్షన్ అరెస్ట్ అంతే వాళ్ళని ఎవడు ఆపలేడు ఈవెన్ హైకోర్టు ఆపలేదు వాళ్ళని హైకోర్టు కూడా డైరెక్షన్ ఇవ్వలేదు ఎఫ్ఐఆర్ ఆగాలి స్టే చేయాలి హైకోర్టు కూడా కాదు సార్ ఒకవేళ అరెస్ట్ చేసిన కేసెస్ ని పూర్వపు కేసెస్ ని కన్సిడర్ చూస్తే ఎన్ని సంవత్సరాలు పడితే ఒక్కొక్క కేసు రిజల్ట్ అవ్వాలంటే యాక్చువల్ గా సెవెన్ ఇయర్స్ కానీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఇవ్వరు ఫోర్ ఇయర్స్ ఇస్తారు ఫోర్ ఇయర్స్ మొన్న నేను నిన్న నిన్న చెప్తున్నా నిన్ననే నాంపల్లి కోర్టుకి వెళ్ళా నాంపల్లి కోర్టులో జడ్జి పద్మనాభ్ ఆయన పేరు పట్టాభి ఏసీబీలో లంచం తీసుకుంటూ దొరికాడు ఎవరు తెలుసా ఆయన బెంగళూరు కాంట్రాక్టర్ చాలా ఫేమస్ నేమ్ అయింది ఆయన పదిహేను లక్షల లంచం ఆఫర్ చేశాడు ఎవరికి ఏసీబీగా ఈ జడ్జికి ఓహో జడ్జికి పదిహేను లక్షలు ఆఫర్ చేశాడు ఈయన మరి ఈయన మీద మాత్రం ఏసీబీ కేసు బుక్ అయింది అది ఎప్పటి దగ్గర దగ్గరగా ఇప్పటికి ఈ ఆరేళ్ళు ఏడేళ్ళు అయింది నిన్న ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఈ పట్టాభి గారు వాళ్ళ తై తరఫు ఆర్గ్యుమెంట్స్ అయిపోయాయి పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ జవాబు చెప్పాలి సపోజ్ ఒక నాలుగైదు రోజుల్లో పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ జవాబు చెప్తాడు 
దాని తర్వాత తీర్పు అవును జనాలను అనుకుంటున్న మాట ఏంటంటే నాంపల్లిపూర్ అడ్వకేట్స్ ఖచ్చితంగా ఈయన కన్విక్ట్ అవుతాడు ఓకే కన్విక్షన్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఒక జడ్జి అండి ఏసీబీ జడ్జి ఏసీబీలో జడ్జి మీద చార్జ్షీట్ వేశారు ఎంక్వైరీ అయింది అట్లాగే విశాఖపట్నంలో సిబిఐ లో ఎస్పీగా పనిచేస్తున్నాడు ఎస్పీ సిబిఐ ఆయన అవినీతిలో కోరుకున్నాడు ఆయన పట్టుకొచ్చి రిమైండ్ చేశారు మంచి మంచి ఆఫీసర్ అండి నిన్న ఈ పట్టాభి పక్కన కూర్చున్నటువంటి వ్యక్తి ఒక డిసిపి పవర్ లో ఉన్నప్పుడు ఆయన డిసిపి తర్వాత రిటైర్డ్ అయిపోయాడు టూ థౌజండ్ లెవెన్ లో రిటైర్డ్ అయిపోయాడు ఇప్పుడు ఆయన 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 పడ్డ చివాట్లు నిన్న చూడాలి జడ్జి అన్ని చివాట్లు పెట్టాడు ఒక డిసిపి ర్యాంక్ ఆఫీసర్ ని కేర్ చేట్లు జడ్జి కూడా నిందితులే అందరికి ఉన్న ట్రీట్మెంట్ అని నీకుంటది అట్లాంటి సో అటువంటి జడ్జిలకే తప్పట్లేదండి ఇందిరా గాంధీకే జైలు అయిపోయింది కేసీఆర్ కవిత ఎంత పొలిటికల్ పొలిటికల్ వ్యూలో చూస్తే వీళ్ళకి ఇది ఇంకా బెనిఫిట్ అవుతుందా లాస్ అవుతుందా ఎందుకు అంటే ఎందుకంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి జైలు పోయేసే సింపతి వచ్చింది లాస్ అవుతుంది ఓకే లాస్ అవుతుంది ఎందుకంటే ప్రజల్లో నేను చూసా ఒకటి జైలుకి పోయేస్తే వాడొక పెద్ద దొంగ క్రిమినల్ కానీ పొలిటికల్ ఉందా ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒకసారి ఓటుకు నోటు కేసులు జైలుకి పోయిస్తే ఆయన దాని తర్వాత టీడీపీ పార్టీకి అదైపోయిండు కాంగ్రెస్ ఆ కేసు వల్ల ఫేమస్ అయిపోతాడు మనిషి దాన్ని మీడియా హైలైట్ చేసి ఎవరికి రేవంత్ రెడ్డి ఆ కేసులో అందరికి తెలిసిపోయాడు తెలిసిపోయాడు అదే కదా అవును ఈ కేసీఆర్ కూడా అంతే ఎక్కడ